హలో హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు మీ కోసం హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్ టుడే టాపిక్ ఈజ్ డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హెల్త్ సైన్స్ బిఎస్సి నర్సింగ్ అండ్ పోస్ట్ బిఎస్సి నర్సింగ్ అడ్మిషన్ నోటిఫికేషన్ ఫర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ టు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఈ అడ్మిషన్ నోటిఫికేషన్ గురించి డీటెయిల్గా చెప్పబోతున్నాను అడ్మిషన్ నోటిఫికేషన్ డీటెయిల్ మొత్తం మీరు స్క్రీన్ పైన చూడవచ్చు అప్లికేషన్ అనేది ఆన్లైన్లో చేసుకోవాలి దానికి గాను ట్వంటీ నైన్ సెవెన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయింది సెవెంటీన్ ఎయిట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ వరకు ఉంటుంది సో ఆల్ ఎలిజిబిలిటీ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ ఆన్లైన్లో చేసుకోవాలి ఆన్లైన్లో చేసుకోవడానికి వెబ్సైట్ వచ్చేసి వెబ్సైట్ వచ్చేసి డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ యూజీ నర్సింగ్ డాట్ వైఎస్ఆర్ యూహెచ్ఎస్ డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్లో మీరు లాగిన్ అయితే అన్ని డీటెయిల్స్ వస్తుంది అక్కడ నుంచి మీరు చేసుకోవచ్చు ఈ నోటిఫికేషన్కి సంబంధించిన మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉందంటే ఫుల్ నోటిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ చదవండి ఈ అడ్మిషన్ అనేది బేస్డ్ ఆన్ ఎంసెట్ ర్యాంక్ ఆధారంగా తీసుకుంటారు కాబట్టి ఏ కేటగిరీ వాళ్ళకి ఎంత కట్ ఆఫ్ స్కోర్స్ అనేది ఉంటుంది అనేది మీరు స్క్రీన్ పైన చూడొచ్చు జనరల్ కేటగిరీ అయితే కట్ ఆఫ్ ఎంసెట్ ర్యాంక్ వచ్చేసి అప్ టు థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ టూ అండ్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ వాళ్ళకైతే అప్ టు ఫార్టీ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ జనరల్ కేటగిరీ విత్ డిసబిలిటీ అప్ టు థర్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ర్యాంక్ ఈ ర్యాంక్ ఉన్న వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు సో రిమైనింగ్ డీటెయిల్స్ అన్నీ మీరు స్క్రీన్ పైన చూడొచ్చు ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి మీకు ఫీజ్ అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు సో గవర్నమెంట్ ఫిక్స్ చేసిన ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ అయితే ఉంటుంది గవర్నమెంట్లో అయినా గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన ఐడెడ్ కాలేజ్లో అయినా ఎలిజిబిలిటీ ఏపీ ఎంసెట్లో క్వాలిఫై అయి ఉండాలి అండ్ ఇంటర్మీడియట్ బైపీసీ లేదా దానికి సమానంగా అంటే ఓపెన్ ఇంటర్లో ఎన్ఐఓఎస్ నుంచి కానీ ఏపీ ఓపెన్ ఇంటర్ నుంచి కానీ బైపీసీ పాస్ అయి ఉండాలి కేటగిరీ వైజ్గా చూసుకుంటే ఓసీ క్యాండిడేట్ మినిమం 45 ఫైవ్ మార్క్స్ కలిగి ఉండాలి బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ ఫార్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అనేది కలిగి ఉండాలి పోస్ట్ బీఎస్సీకి వచ్చేసి కొంచెం చేంజెస్ ఉంటుంది ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియాలు వచ్చేసి మాత్రమే ఎంసెట్ అవసరం లేదు ఇంటర్మీడియట్తో పాటు జిఎన్ఎం కోర్స్ చేసి ఉండాలి ఇంటర్మీడియట్లో ఎవరైనా ఒకేషనల్ కోర్స్ అంటే ఎంపీఎస్డబ్ల్యూ కోర్స్ చేసి ఉంటే అందులో వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ కోర్స్ చేసి ఉంటే మాత్రం పోస్ట్ బీఎస్సీ చేయడానికి ఎలిజిబిలిటీ ఉండదు మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు ఏజ్ క్రిటీరియా ఏజ్ వచ్చేసి మినిమం సెవెంటీన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయి ఉండాలి మ్యాక్సిమం ఏజ్ వచ్చేసి థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయి ఉండాలి ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది ఉంటుంది స్క్రీన్ పైన మీరు డీటెయిల్ చూడవచ్చు పోస్ట్ బీఎస్సీకి సంబంధించి ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసి ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయి ఉండాలి మ్యాక్సిమం ఏజ్ వచ్చేసి ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మిగతా రిజర్వేషన్ కేటగిరీ కానీ మిగతా విషయాలన్నీ సేమ్ యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ రూల్ ప్రకారం ఉంటుంది దాని గురించి డీటెయిల్గా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అని అనుకుంటున్నాను అప్లికేషన్ అండ్ ప్రాసెసింగ్ ఫీ ఆన్లైన్లో అప్లికేషన్ చేసుకోవడానికి మీకు ప్రాసెసింగ్ ఫీ అనేది తీసుకుంటారు ఓసీ క్యాండిడేట్ అయితే టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ రూపీస్ ఉంటుంది బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఎయిట్ రూపీస్ ఉంటుంది ఇది ఆన్లైన్లో చేసుకోవచ్చు డెబిట్ కార్డ్ నుంచి కానీ క్రెడిట్ కార్డ్ నుంచి కానీ యూపీఐ ఐడి నుంచి కానీ నెట్ బ్యాంకింగ్ నుంచి కానీ అయినా మీరు పేమెంట్ చేయొచ్చు సో ఈ ఫీ అనేది మీకు రీఫండ్ రాదు సో మీరు ఆన్లైన్ ఫిల్ చేసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఫిల్ చేయాలి సో స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న వెబ్సైట్లో మీరు లాగిన్ అయిపోయి ఆన్లైన్ చేసుకోవాలి ఆన్లైన్ చేసుకునేటప్పుడు డెఫినెట్గా మీరు ఓన్గా అయినా చేసుకోవచ్చు మీకు అంత తెలియట్లేదంటే మీ సేవలో కానీ నెట్ సెంటర్లో కానీ వెళ్ళి చేసుకోండి కానీ చేసే ముందు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ చేసే ముందు డెఫినెట్గా ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేది క్లియర్గా చదవండి ఆన్లైన్లో ఫిల్ చేసేటప్పుడు డెఫినెట్గా మీ సర్టిఫికెట్స్ ఏదైతే ఉంటాయో అవి స్కాన్ చేసుకొని పెట్టుకోండి అండ్ ప్రాపర్గా విజిబుల్ ఉండేటట్టు చూసుకోండి ఫోటో కానీ సిగ్నేచర్ కానీ సర్టిఫికేట్స్ కానీ ప్రాపర్గా విజిబుల్ అయ్యేటట్టు చూసుకోవాలి ఏది మిస్టేక్ ఉన్నా కానీ రిజెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి డెఫినెట్గా మీరు అన్ని నీట్గా పెట్టుకోండి లిస్ట్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ మొత్తం ఫోర్టీన్ టైప్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ కావాలి ఇందులో మ్యాండేటరీ అని కనిపిస్తుంది కదా అవి మాత్రం డెఫినెట్గా మీరు రెడీ పెట్టుకోండి అని అప్లోడ్ చేయడానికి అవి మాత్రం స్కాన్ చేసి పెట్టుకోండి సో ఇక్కడ ఆ లిస్ట్ ఒకసారి చూస్తే ఏపీ ఎంసెట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ర్యాంక్ కార్డ్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ ఎస్ఎస్సి మార్క్స్ మేమో ఇంటర్ మేమో స్టడీ సర్టిఫికేట్
స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న నెంబర్కి మీరు కాల్ చేయొచ్చు కాల్ చేసేటప్పుడు డెఫినెట్గా మీరు టైమింగ్ మర్చిపోకూడదు మార్నింగ్ టెన్ ఏఎం నుంచి ఈవినింగ్ సిక్స్ పిఎం లోపల మాత్రమే కాల్ చేయండి హౌ టు అప్లై ఇన్ ఆన్లైన్ బీఎస్సీ నర్సింగ్ అయినా పోస్ట్ బీఎస్సీ నర్సింగ్ అయినా ఆన్లైన్లో అప్లికేషన్ చేసుకోవాలి దానికి గాను సిక్స్ స్టెప్స్ ఉంటుంది అయితే దానికంటే ముందు మీరు స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్నట్టు ఆ నోటిఫికేషన్ డీటెయిల్ చదవండి కేటగిరీ అండ్ ఎంసెట్ ర్యాంక్ సో ఆన్లైన్లో చేసేటప్పుడు స్క్రీన్ పైన ఇలా కనిపిస్తుంది సిక్స్ స్టెప్స్ ఉంటుంది ఇది స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తుంది వచ్చేసి ఇప్పుడు బీఎస్సీకి సంబంధించింది ఇందులో స్టెప్ వన్ స్టెప్ టూ స్టెప్ త్రీ స్టెప్ ఫోర్ స్టెప్ ఫైవ్ స్టెప్ సిక్స్ అని ఉంటుంది స్టెప్ వన్లో వచ్చేసి రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది సో ఇందులో ఏంటంటే క్లిక్ చేయగానే మీకు అన్ని డీటెయిల్స్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఏపీఎంసెట్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలి ఆటోమేటిక్ ఫిల్ అయిపోతుంది దాని తర్వాత కేటగిరీ ఏంటి పీడబ్ల్యూ స్టేటస్ ఏంటి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఏంటి ఈమెయిల్ ఐడి మొబైల్ నెంబర్ పాస్వర్డ్స్ ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసుకోవాలి దీని తర్వాత మీకు ఒక యూజర్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ మీకు మెసేజ్ వస్తుంది దాని తర్వాత లాగిన్ ప్రాసెస్లో ఆ యూజర్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ కొట్టేసి లాగిన్ అయిపోవాలి తర్వాత పేమెంట్ విషయంలో పేమెంట్ చేయమని అడుగుతుంది పేమెంట్ చేసేయాలి తర్వాత అప్లికేషన్ డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది సో మీ అడ్రస్ మీ ఇంటర్లో వచ్చిన మార్క్స్ డీటెయిల్స్ మిగతా డీటెయిల్స్ అన్ని అడుగుతుంది అక్కడ ఫిల్ చేసేయండి తర్వాత డాక్యుమెంట్ ప్రాసెస్ ఇది డాక్యుమెంట్స్ ఏదైతే స్క్రీన్ పైన ఎంతమంది చూపించానో అవన్నీ అప్లోడ్ చేయాలి అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత సబ్మిట్ చేసే సిక్స్త్ స్టెప్ వచ్చేసి అప్లికేషన్ ప్రింట్ ఆర్ వ్యూ అని వస్తుంది అక్కడ మీరు చూసుకొని ప్రింట్ తీసుకొని పెట్టుకోండి ఇది నెక్స్ట్ మీకు వెబ్ కౌన్సిలింగ్ ఉన్నప్పుడు వెబ్ ఆప్షన్ ఉన్నప్పుడు ఇది ప్రింట్ తీసుకొని పెట్టుకోండి అది ఫర్దర్గా మీకు యూజ్ అవుతుంది ఈ విధంగా ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఇది బీఎస్సీ నర్సింగ్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ పోస్ట్ బీఎస్సీ పోస్ట్ బీఎస్సీలో వచ్చేసి ఇదే విధంగా ఉంటుంది సేమ్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్లో వచ్చేసి ఎంసెట్ ర్యాంక్ అడగదు మిగతాది డీటెయిల్స్ సేమ్ అడుగుతుంది అదేవిధంగా చేసేయండి సరిపోతుంది సో ఇదండి ఇందులో మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉందంటే ఆ టెక్నికల్ టీం వాళ్ళకి కాల్ చేయండి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీకు కానీ మీకు తెలిసిన వారికి కానీ ఎవరికైనా ఉపయోగపడుతుంది అని మీరు అనుకుంటే తప్పకుండా షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి